同样是与王峰离婚，康作如清醒体面，葛慧杰却与其互撕多年。当年葛慧杰诞女后没多久，王峰便以两人性格不合为由提出了离婚。由于彼时葛慧杰年龄尚小，没有足够的经济能力，于是女儿小苹果的抚养权便落到了汪峰手里。可汪峰正处风华正茂的年纪，又怎会被家庭绊住脚步？只是把孩子交给父母后，便再次踏上了追爱的旅程。而他这一系列的举动也引得葛慧杰十分不满，不仅多次在社交平台上发文炮轰其不负责任，而且还表示，要是汪峰一直都是这种态度，那他也不会让他过得安心。而他。后来也真说到做到，时不时的出面闹出一些动静。前段时间，汪峰张子怡分开，他还在直播间里喜出望外，放了首倍儿爽，祝贺子怡姐姐脱离苦海。对于我来说是无痛无痒啊，但是好像也挺解解口气儿的。子怡姐姐也那个把那个眼睛打开了。而相比于葛慧杰的穷追猛打，汪峰的另一任妻子康作如离婚后的做法就显得体面多了。当年他与汪峰确定恋爱关系后，之后结婚生女的速度就堪比坐火箭一般，只不过好景不长，很快。康作如便发现汪峰移情别恋。不过，作为一名律师，他并没有像葛慧杰那样将所有事情摆到台面上说，而是先在社交平台上发布了一条控诉内容，投石问路，看看汪峰的反应。随后，从他转变口风，夸赞汪峰是个有才华的人，也是个好父亲，这点便足以见得两人这是已经谈妥了条件。虽说具体内容外界无从得知，但可以得知的是，自那之后，康作如便独自带着女儿生活，跟汪峰有关的一切话题皆不会出面参与一句，哪怕后来。汪峰再离婚，他也没有出来落井下石，可谓是给足了汪峰体面。而由此可见，他与葛慧杰的差距究竟有多大了？汪峰新歌喊话章子怡，却意外曝光其新恋情。前段时间，汪峰在社交平台上发布了一首新歌《谢谢》，顿时吸引了不少人的注意。不单单是因为这首歌是他与章子怡分开后的首部创作。还是因为这首歌的歌词，仿佛在向章子怡忏悔一般。不过，纵使说再多，失去的也已经无法挽回，所以最终也只能用一句“我不再等你找你”来体面结束这段感情。然而，就在不少人感慨他这首歌别有韵味时，有人却发现其中暗藏玄机。那是最后一次看到熟悉的你，你靠在另一个陌生的怀抱里。要知道，虽然当初两人在声明里写的是和平分手，但不少媒体的报道和一些知情人士的宣称，还是让人们怀疑这事没有表面这么简单。而如今，汪峰的这句歌词也不免让人联想到前段时间，章子怡被拍与一陌生男子有说有笑现身超市一事。虽然此事真伪无从得知，但可以得知的是，汪峰与章子怡的婚姻失败，其实也早就有迹可循。记不清从什么时候开始，自连体婴儿的两人不再在社交平台上互动，也不知从什么时候开始，在与汪峰合影时，章子怡的眼神也已经不似从前那般明亮，连座位都像是在刻意跟汪峰保持距离一样。更甚者，后来两人一同现身机场、餐厅等地方时，都不再有任何交流，简直与陌生人别无一二。而在两人分开前的一星期，章子怡一脸的无精打采和疲惫不堪，还是说明了一切。不可否认，两人那些年的确爱得轰轰烈烈，汪峰会。会给章子怡准备各种各样的惊喜，而章子怡也会当众放话称，她遇到汪峰是遇对了人。虽然我们的相遇没有在，嗯，更年轻的时候碰到，但是这个相遇的分量是很重，还在人生的漫长的人生轨迹上的人，嗯，其实，嗯，不要怕，没有遇到对的那个人，他一定会出现的。当他出现的时候，你一定要珍惜他，爱护他。但不爱时，也真如章子怡自己所说的那般。你觉得人的心不在的话，我觉得什么都可以勉强。爱情感。就人与人之间的真是不能强迫。同样都是汪峰的基因，把三个孩子放一起，差距立马就出来了。当年汪峰受邀参加一场活动时，认识了年轻貌美的葛慧杰，两人一见如故，交谈甚欢，很快便确定了恋爱关系。之后没多久，葛慧杰就为其诞下了一个大女儿汪曼希。由于彼时两人都是初为人父人母，难免出现各种摩擦。再加之后来汪峰还没守住难得，在外惹出不小的动静，所以最终两人还是闹到了分开那步。而女儿则是被判给了汪峰。由于汪峰工作十分繁忙，根本无暇照顾这个女儿，于是他只能将其交给母亲照顾。等到他终于安定后，这才将这个女儿接回了自己身边照顾。如今长大后的汪曼希已经出落的相当漂亮，可以说丝毫不逊色于她那位模特出身的生母葛慧杰。再说汪峰最神秘的二女儿汪景怡，是汪峰与其那位律师妻子康作如所生。
生。虽然当年孩子出生后没多久，汪峰便与其母分道扬镳，但这些年以来，汪峰也没有忘记照料这个女儿。只要一得空，便会飞回北京去看望她。我只要在北京的时候，我有时间的话，我可能比如说三四天、四五天的时间，我一定要去看他们，因为我必须要让他知道，他是有爸爸的。不会让女儿缺少父爱，最后便是三女儿醒醒，是汪峰与第四任影后妻子章子怡所生。尽管章子怡长相十分出众，但醒醒还是随了汪峰。其实不只是醒醒，就连小儿子也没有遗传到章子怡的美貌。虽然在这方面有所欠缺，但醒醒得到的宠爱却是几个姐姐中最多的。不仅从小就要什么有什么，而且就连父母工作时也会将她一直带在身边。当然，除了这些以外，她还有姐姐汪曼熙的宠爱。生活在这样的环境下，自然是十分幸福。而由此也足以见得三个女儿之间的差距到底有多明显了。